इंडिया का सबमरीन प्रोजेक्ट का नाम सामने आते ही आप सबके मन में ख्याल आता होगा प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव और प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव आई के बारे में पर क्या दोस्तों आप लोगों को पता है कि प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव और प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव आई के अलावा भारत का एक और सबमरीन प्रोजेक्ट भी है जिसको हम लोग प्रोजेक्ट सेवेंटी सिक्स बोलते हैं दोस्तों मैं हूँ अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं प्रोजेक्ट सेवेंटी के बारे में दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों प्रोजेक्ट सेवेंटी सिक्स के बारे में डिस्कस करने से पहले चलिए हम लोग इस टोटल प्रोजेक्ट का हिस्ट्री को जान लेते हैं दोस्तों नाइनटीन में इंडियन सबमरीन फ्लीट अपने पूरा समय का सबसे स्ट्रॉन्ग फ्लीट था क्यूँकी उस समय इंडियन नेवी के पास करीबन इक्कीस सबमरीन था और आने वाले सालों में इस पावर को मेंटेन करने के लिए नाइनटीन में कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा 24 इंडिजीनियस सबमरीन बनाने का एक प्रस्ताव को पास किया गया था हाँ दोस्तों भारत को अपने नेवी के लिए 24 सबमरीन बनाना था दोस्तों इस फेज को दो हिस्से में डिवाइड कर दिया गया था जिसका पहला हिस्सा था प्रोजेक्ट 75 और दूसरा हिस्सा था प्रोजेक्ट 76। दोस्तों प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत को बारह सबमरीन मिलना था और ये सबमरीन छह छह के दो ग्रुप में बनना था दोस्तों इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट सेवेंटी और प्रोजेक्ट सेवेंटी के नाम ऐसी दो हिस्से में डिवाइड कर दिया गया जिसमे भारत विदेशी कंपनियों के मदद ऐसी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत पैरेलली दो कंस्ट्रक्शन बेस पे छह छह सबमरीन बनाना चाहता था और दोस्तों आप लोगों को सुन के हैरानी होगा कि ये प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाए जाने वाला सबमरीन भारत को 2012 तक मिल जाना चाहिए था पर 2014 तक भारत को इसका एक भी सबमरीन नहीं मिला 2014 के बाद जाके ही कलवेरी क्लास का सबमरीन भारत को मिला दोस्तों इंडिया का पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी और करप्शन को देखते हुए भारत का डिफेंस प्रोजेक्ट इतना स्लो हो जाता है और वही हाल एच क्लास सबमरीन को लेके भी हुआ दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भारत को एच क्लास का छह सबमरीन मिलना था पर करप्शन के चार्जेस के वजह से चार सबमरीन खरीदने के बाद इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया और ऐसा ही करप्शन चार्जेस और पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से भारत के सबमरीन फ्लीट आए दिन कमजोर होते गया दोस्तों ये तो था प्रोजेक्ट सेवेंटी और प्रोजेक्ट सेवेंटी अब चलिए हम बात करते प्रोजेक्ट सेवेंटी के बारे में दोस्तों पहला फेज का बारह सबमरीन के बाद इंडिया दूसरे फेज में और बारह सबमरीन बनाएगा ऐसा सी के मीटिंग में नाइनटीन में लिया गया था और ये प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट सेवेंटी रखा गया था पर दोस्तों पर दोस्तों प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव आई के तहत इंडिया में अभी तक कौन सा सबमरीन बनेगा उसका डिसीजन नहीं हुआ जिस वजह से जिस वजह से ज्यादातर लोगों को प्रोजेक्ट सेवेंटी सिक्स के बारे में पता ही नहीं है पर अब जब प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव आई के लिए नेवी के द्वारा जल्द से जल्द कौन सा सबमरीन बनाया जाएगा उसका चुनाव को लेके डिसीजन को स्टार्ट कर दिया गया है या फिर आप बोल सकते है की नेवी चाहती है जल्द ऐसी जल्द लोकसभा का इलेक्शन खत्म होते ही भारत प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव आई के तहत बने जाने वाले सबमरीन को लेके एक कड़ा फैसला ले और ये न्यूज बाहर आते ही दुनिया के सामने ये सवाल आ गया कि प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव आई कम्प्लीट होने के बाद इंडियन नेवी नेक्स्ट कौन सा कन्वेंशनल सबमरीन के ऊपर काम करेगा और इस क्वेश्चन का जवाब के हिसाब से हम लोगों को प्रोजेक्ट सेवेंटी सिक्स के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज मिला दोस्तों प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव और प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव आई के तहत ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में इंडिया को बहुत कुछ सीखने को मिला है इसके अलावा बोला ये जा रहा है की प्रोजेक्ट सेवेंटी आई में जो सबमरीन इंडिया में बनेगा उसमें बहुत सारा इंडिजीनियस कॉम्पोनेंट लगाया जाएगा और इस एक्सपीरियंस और टेक्नोलॉजी का मदद से ही भारत आने वाले सालों में प्रोजेक्ट 76 का सबमरीन बनाएगा और ये सबमरीन पूरा पूरी इंडिजीनियस हो सकता है या फिर 10 टू 20 परसेंट कॉम्पोनेंट इम्पोर्टेड भी हो सकता है पर दोस्तों प्रोजेक्ट 76 का सबमरीन भारत का डिजाइन किया हुआ और भारत का खुद का सबमरीन होगा दोस्तों हमें ये भी सुनने को मिला है कि प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव के तहत बने जाने वाले सबमरीन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत कुछ रूल एंड रेगुलेशन रखा गया है जिसके तहत जो भी कंपनी इस प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट होगा उसको भारत में बना हुआ डी एम आर टू ए स्टील का इस्तेमाल करना होगा प्रोजेक्ट 75 फाइव आई का सबमरीन को कंस्ट्रक्शन करने के लिए दोस्तों डी एम आर टू ए स्टील इंडिया का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा बनाया हुआ एक मिलिट्री ग्रेडेड स्टील है जिसको इंडिया अपना आर्यन क्लास सबमरीन में भी इस्तेमाल करता है दोस्तों इससे ये माना जा रहा है की कि, कि इंडिया इस स्टील का प्रयोग 
प्रयोग आने वाले सालों में कन्वेंशनल सबमरीन में भी करेगा साथ ही साथ इस स्टील को और कितना हद तक अपग्रेड किया जा सकता है उसको लेके भी विदेशी कंपनियों के साथ समझौता कर सकता है इसके अलावा इंडिया चाहता है कि प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव आई के तहत बनने जाने वाले सबमरीनों में इंडिया का खुद का बनाया हुआ बरुणास्त्र नामक हैवी वेट एंटी सबमरीन टॉर्पेडो का भी इस्तेमाल किया जाए साथ ही साथ ये सबमरीन में इंडिया का बनाया हुआ ब्रह्मोस और निर्भय जैसे सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल का भी इस्तेमाल किया जाए जिससे भारत को फ्यूचर में सबमरीन के रिलेटेड वेपन के लिए दूसरे कंट्रियों के तरफ देखना ना पड़े दोस्तों इसके अलावा आप सब लोगों को पता है कि कलवेरी क्लास का सबमरीन में डीआरडीओ का बनाया हुआ एयर इंडिपेंडेंट प्रपोल्सन सिस्टम लगाया गया है और ये सिस्टम प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव आई में भी लगाया जाएगा दोस्तों आप सब लोगों को ये जान के खुशी होगा कि प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव मतलब कलवेरी क्लास का सबमरीन का कंस्ट्रक्शन के बाद इंडिया सबमरीन कंस्ट्रक्शन के मामले में बहुत कुछ नॉलेज गेन कर चुका है वैसे अगर देखे तो इंडिया न्यूक्लियर पावर सबमरीन ऑलरेडी बना चुका है पर कन्वेंशनल सबमरीन बनाने के मामले में अभी थोड़ा पीछे है और इतना सारा इंडिजीनियस इक्विपमेंट प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव आई में लगाने का मतलब ये है कि ये सब इक्विपमेंट को हैंडल करने का टेक्नोलॉजी इंडिया के पास आ चुका है और अब ये देखना है कि फ्यूचर में इंडिया कैसे अपना खुद का कन्वेंशनल सबमरीन बनाता है और इसका रास्ता तैयार होगा प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव आई के तहत क्योंकि इस प्रोजेक्ट में इंडिया का द्वारा ये भी बताया गया है की जिस कंपनी को ये सबमरीन बनाने के लिए सिलेक्ट किया जाएगा उस कंपनी को इंडिया को एक्सपोर्ट राइट भी देना पड़ेगा मतलब इंडिया का छह सबमरीन का जरूरतों को पूरा करने के बाद अगर कोई कंट्री इस टाइप का सबमरीन खरीदना चाहता है तो इंडिया वो सबमरीन बना के उसको बेच सके मतलब दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे कि इंडिया खाली प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव आई के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का स्टेटस नहीं चाहता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साथ ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफेक्चरिंग का स्टेटस भी इंडिया चाहता है मतलब उस सबमरीन के ऊपर इंडिया का फुल राइट होगा जिसका मतलब इस टेक्नोलॉजी को इंडिया फ्यूचर में प्रोजेक्ट सेवेंटी में भी इस्तेमाल करेगा और वो सबमरीन पूरा पूरी इंडियन होगा दोस्तों वैसे तो 2030 तक भारत को ये 2400 सबमरीन मिल जाना चाहिए था पर बदकिस्मती का बात ये है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो अभी ये माना जा रहा है कि प्रोजेक्ट 76 का पहला सबमरीन भारत को 2030 को ही मिलेगा मतलब दोस्तों सोचिए जो 24 सबमरीन भारत को 2030 तक मिल जाना चाहिए उसमें से सिर्फ बारह सबमरीन ही दो तक भारत को मिल सकता है दोस्तों प्रोजेक्ट सेवेंटी के अलावा भारत छह न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन के ऊपर भी काम कर रहा है इसके अलावा हम लोगों को सुनने को ये भी आया है कि अरिहान क्लास के बेस पे भारत अरिहान क्लास से भी काफी ज्यादा बड़ा न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन के ऊपर भी काम कर रहा है जिसका वजन करीबन तेरह हजार टन तक हो सकता है और भारत जो न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन के ऊपर काम कर रहा है वो अरिहान क्लास के बेस पे ही होगा मतलब जिसका वजन करीबन छह हजार ऐसी सात हजार टन के बीच में हो सकता है दोस्तों भारत को कलवेरी क्लास ऐसी जो नॉलेज मिला है उस नॉलेज को इस्तेमाल करके ही न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन मतलब एस क्लास का सबमरीन में भारत वरुणास्त्र जैसे टॉर्पेडो और निर्भय और ब्रह्मोस मिसाइल जैसे मिसाइल को भी इंटीग्रेट करेगा तो दोस्तों अब ये हमें देखना है कि नेवी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट के तरफ से कितना मदद आता है और हमें ये भी आशा करना है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बरकरार रहे जिससे नेवी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट में किसी तरीके का और डिले ना हो तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट के जरिए बताइए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले जय हिंद